ওয়েলকাম টু সায়েন্স কামা রায়ু মার্টিন প্রশ্নবিচিত্রার ক্লাস সেভেনের সেকেন্ড সেমেটিভের ম্যাথামেটিক্সের ভিডিও আপলোড করা চলছে এটা তোমাদের একশো বত্রিশ নম্বর পেজে দুই নম্বর যে স্কুলটা রয়েছে তার একের এবং দুয়ের দাগের অ্যান্সারের ভিডিও ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখো যদি ভালো লেগে থাকে লাইক এবং শেয়ার করে দেবে আর সায়েন্স কামা চ্যানেল তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে দেখো প্রথম প্রশ্ন এখানে বলা আছে একটি রেখাংশের দৈর্ঘ্য ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ নাইন সেন্টিমিটার হলে এক দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মানে রেখাংশটির দৈর্ঘ্য আমাদেরকে নির্ণয় করতে হবে দেখো এক দশমিক স্থান বলতে দশমিকের পরে একটা সংখ্যাকে বোঝায় এখানে দেওয়া রয়েছে ওয়ান তাহলে দুই নম্বর পজিশনে আমাদেরকে চেক করতে হবে সংখ্যাটি পাঁচের থেকে বড় নাকি ছোট যেহেতু নয় পাঁচের থেকে বড় তাই নয়ের সঙ্গে এক যোগ হয়ে যাবে দেখো নয়ের সঙ্গে এক যোগ হয়ে গেলে হয়ে যাচ্ছে ওয়ান পয়েন্ট অর্থাৎ 1.6 পয়েন্ট সিক্স হয়ে যাচ্ছে আমাদের অ্যান্সার অতএব আমরা লিখব এক দশমিক স্থান পর্যন্ত আসন্ন মানে রেখাংশটির দৈর্ঘ্য হবে ওয়ান পয়েন্ট সিক্স সেন্টিমিটার এটাই হয়ে গেল আমাদের অ্যান্সার এরপর দেখো একের দাগে দুই এখানে রয়েছে x মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি এক্স সমান একের তিন হলে এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস একের তিনের মান কত হবে তো দেখো যেটা ছিল দেওয়া এক্স মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি এক্স সমান একের তিন সেখান থেকে আমরা কি করতে পারবো এক্স মাইনাস একের তিন সমান ওয়ান বাই থ্রি এক্স লিখতে পারবো অর্থাৎ মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি এক্সকে ডান দিকে নিয়ে যাব আর একের তিনকে নিয়ে আসবো আমরা বাম দিকে তাহলে সাইন চেঞ্জ হবে একের তিনের সাইন হয়ে যাবে মাইনাস আর মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি এক্সের সাইন হয়ে যাবে প্লাস দেখে নাও তাহলে এটাকে আমরা এক নম্বর ইকুয়েশান দিয়ে দিলাম এক্স মাইনাস ওয়ান বাই থ্রি সমান ওয়ান বাই থ্রি এক্স চেয়েছিল কি এক্স ইন টু এক্স মাইনাস একের তিন তাহলে এক্স মাইনাস একের তিনের মান আমরা বসিয়ে দিলাম এক্সের সঙ্গে ওয়ান বাই এক্সের এই কাটাকাটিটা হয়ে যাওয়ার পরে শুধুমাত্র একের তিন রইল আমাদের তাহলে কত হয়ে যাচ্ছে এক্স ইন টু এক্স মাইনাস একের তিনের মান হয়ে যাচ্ছে একের তিন এটাই আমাদের অ্যান্সার একের দাগে তিন দেখো এখানে মধ্যমা কাকে বলে লিখতে বলা আছে দেখো ত্রিভুজের শীর্ষবিন্দু এবং বিপরীত বাহুর মধ্যবিন্দু সংযোজক সরল রেখাংশকেই বলা হয় ত্রিভুজের মধ্যমা তাহলে তিনটে মধ্যমা পাবে এখানে ত্রিভুজ এ বিসি এর এডি একটি মধ্যমা নেওয়া হয়েছে এ একটি শীর্ষবিন্দু তার বিপরীত বাহু ছিল বিসি বিসির যেটা মধ্যবিন্দু ডি সেই এ এবং ডিকে যুক্ত করে এডি পেয়েছি একটা মধ্যমা একইভাবে বি বিন্দু থেকে এ সি এর উপর নিতে পারো ই আবার সি বিন্দু থেকে এ বি এর উপর নিতে পারো এফ যাই হোক একটা মধ্যমায় আমি এখানে লিখেছি দেখো তারপর দুয়ের দাগে কি রয়েছে এক্স প্লাস ওয়াই সমান নয় দেওয়া আছে এক্স মাইনাস ওয়াই সমান পাঁচ দেওয়া আছে তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই টু এক্স ওয়াই সমান কত হবে আমাদেরকে লিখতে হবে তো যেগুলো দেওয়া ছিল দুই নম্বর এবং এক নম্বর ইকুয়েশান দিয়ে দিয়েছি এরপর দেখো এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার বাই টু এক্স ওয়াই আছে আমরা সূত্র প্রয়োগ করবো বলে লব এবং হরকে দুই দিয়ে গুণ করে দিচ্ছি তাহলে লবে পাচ্ছি টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ার হরে পেয়ে যাচ্ছি ফোর এক্স ওয়াই দেখো টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়াই স্কোয়ারকে এইভাবে লিখতে পারি এক্স প্লাস ওয়াইয়ের হোল স্কোয়ার প্লাস এক্স মাইনাস ওয়াইয়ের হোল স্কোয়ার ফোর এক্স ওয়াইকে লিখে নিলাম এক্স প্লাস ওয়াইয়ের হোল স্কোয়ার মাইনাস এক্স মাইনাস ওয়াইয়ের হোল স্কোয়ার সেখান থেকে দেখে নাও যদি আমরা মানগুলো বসিয়ে দিই এক্স প্লাস ওয়াইয়ের মান ছিল নয় এক্স মাইনাস ওয়াইয়ের মান ছিল পাঁচ মান বসিয়ে দিতে কত হয়ে গেছে দেখো একাশি প্লাস পঁচিশ বাই একাশি মাইনাস পঁচিশ একশো ছয় বাই ছাপান্ন করলে পেয়ে যাচ্ছি তিপান্ন বাই আঠাশ এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের অ্যান্সার তিপান্ন বাই আঠাশ এটাকে তোমরা যদি এইভাবে মিশ্র ভগ্নাংশে লিখতে চাও তাহলে এক পূর্ণ পঁচিশ বাই আঠাশ লিখতে পারো সেটাও তোমরা অ্যান্সার হিসেবে লিখতে পারো যাই হোক দেখো তিপান্ন বাই আঠাশ অ্যান্সার লিখলাম দুয়ের দাগে দুয়েরটা দেখো এখানে আছে টু পি মাইনাস ওয়ান বাই পি সমান পাঁচ হলে পি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই ফোর পি স্কোয়ার সমান কত হবে দেখো টু পি মাইনাস ওয়ান পি সমান যদি পাঁচ হয় তাহলে উভয় পক্ষকে আমরা দুই দিয়ে ভাগ করলে পাবো পি মাইনাস ওয়ান বাই টু পি সমান পাঁচের দুই কারণ এখানে এটাকে যদি দুই দিয়ে ভাগ করি দুয়ের সঙ্গে দুই কেটে যাবে দ্বিতীয়টার ক্ষেত্রে দেখো এটাকে যদি দুই দিয়ে ভাগ করি তাহলে ওয়ান বাই টু পি থাকবে এটাকে দুই দিয়ে ভাগ করলে পাঁচ বাই দুই হবে দেখো তাহলে কত হয়ে যাচ্ছে পি স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই ফোর পি স্কোয়ার মানে পি এর হোল স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই টু পি এর হোল স্কোয়ার সেখান থেকে আমরা লিখতে পারবো পি মাইনাস ওয়ান বাই টু পি এর হোল স্কোয়ার প্লাস টু ইন্টু পি ইন্টু ওয়ান বাই টু পি কারণ এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার থেকে আমরা লিখতে পারি এ মাইনাস বি এর হোল স্কোয়ার প্লাস টু এ বি টু ইন্টু এ ইন্টু বি সেটা
তাহলে দেখো পঁচিশ বাই চার প্লাস এক হয়ে যাবে পঁচিশ বাই চার প্লাস এক মানে লসাগু হচ্ছে চার সেখান থেকে কত পাবো পঁচিশ প্লাস চার বাই চার উনত্রিশ বাই চার পেলাম এটাকে আমরা চার দিয়ে যদি উনত্রিশকে ভাগ করি লিখতে পারবো সাত পূর্ণ একের চার এটাই হয়ে যাচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এরপর দেখো দুয়ের দাগে তিন এখানে বলা আছে এক সমান এ বাই বি প্লাস বি বাই এ ওয়াই সমান এ বাই বি মাইনাস বি বাই এ তাহলে এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস টু এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার সমান কত হবে এক সমান যেটা দেওয়া আছে ওয়াই সমান যেটা দেওয়া আছে লিখে নিলাম এক নম্বর এবং দুই নম্বর ইকুয়েশন দিয়ে এবার এক নম্বরের সঙ্গে দুই নম্বর ইকুয়েশন যোগ করলে কত পাচ্ছি দেখো একের সাথে দুই যোগ করছি তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই সমান হয়ে যাচ্ছে এ বাই বি প্লাস বি বাই এ প্লাস এ বাই বি মাইনাস বি বাই এ দেখো এই দুটো কেটে যাচ্ছে তাহলে টু ইন্টু এ বাই বি হয়ে যাচ্ছে কারণ দুটো এ বাই বি আছে একইভাবে যখন এক্স মাইনাস ওয়াই করবো অর্থাৎ এক নম্বর থেকে দুই নম্বর বিয়োগ করব তখন দেখো এ বাই বি এর সঙ্গে এ বাই বি কেটে যাবে কারণ প্লাসে মাইনাসে তো কেটে যায় এবার দেখো বি বাই এ আছে দুটো সেই জন্য টু ইন্টু বি বাই এ হয়ে গেল এক্স প্লাস ওয়াই এবং এক্স মাইনাস ওয়াই আমরা পেয়ে গেছি দেখো তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই পেয়েছি এক্স মাইনাস ওয়াই পেয়েছি এবার এক্স টু দি পাওয়ার ফোর প্লাস ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর মাইনাস টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ারকে আমরা কী লিখতে পারবো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ারের হোল স্কোয়ার কারণ এক্স টু দি পাওয়ার ফোর মানে এক্স স্কোয়ারের হোল স্কোয়ার ওয়াই টু দি পাওয়ার ফোর মানে ওয়াই স্কোয়ারের হোল স্কোয়ার আর কি রয়েছে সঙ্গে টু ইন্টু এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার রয়েছে দেখো এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস টু এবি মানে এ মাইনাস বি এর হোল স্কোয়ার সেই সূত্রকে কাজে লাগিয়ে আমরা এটা লিখে নিলাম এবার দেখো এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার আছে মানে এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি সেখান থেকে এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়াই এর হোল স্কোয়ার পেলাম এক্স প্লাস ওয়াই মানে এক্স মাইনাস ওয়াই আগে আমরা বের করে রেখেছিলাম তো মানগুলো দেখো এক্স প্লাস ওয়াই মানে টু ইন্টু এ বাই বি এক্স মাইনাস ওয়াই মানে টু ইন্টু বি বাই এ মানগুলো সব বসিয়ে দিলাম কাটাকাটি করলাম কত পেলাম চার আর এটা তো হোল স্কোয়ার ছিলই তাই চারের হোল স্কোয়ার মানে হয়ে গেল ষোলো তাই ষোলো হয়ে যাচ্ছে আমাদের অ্যান্সার এরপর দেখো দুয়ের দাগে চার এখানে আছে রুট আন্ডার তার ভেতরে আবার আছে রুট ওভার নয় বাই চৌষট্টি প্লাস রুট ওভার পঁচিশ বাই চৌষট্টি দেখো আটের হোল স্কোয়ার মানে হচ্ছে চৌষট্টি অর্থাৎ দুটো আটের গুণ করলে পাই চৌষট্টি দুটো তিনের গুণ করলে পাই নয় দুটো পাঁচের গুণ করলে পাই পঁচিশ সেই জন্য আমরা এটাকে লিখতে পারব রুট আন্ডার যেটা ছিল থাকলো ভেতরের যেই রুট সেটাও থাকলো তিন বাই আটের হোল স্কোয়ার প্লাস পাঁচ বাই আটের হোল স্কোয়ার এবার দেখো রুট মানে কি রুট মানে আমরা জানি পাওয়ারে হাফ হয়ে যাবে দুয়ের সঙ্গে হাফ কত হবে গুণ হয়ে যাবে কত পাবো এক তিনের আট প্লাস পাঁচের আট তার মানে এটাকে লসাগু করলে পাবো তিন প্লাস পাঁচ বাই আট মানে আটের আট হয়ে গেল আটের আট মানে কাটাকাটি করলে পাচ্ছি রুট ওভার এক রুট ওভার এক মানেই হয়ে গেল এক তার মানে আমাদের অ্যান্সার কত হয়ে যাচ্ছে অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে এক এইগুলোই ছিল এক এবং দুয়ের দাগে সমস্ত অ্যান্সার ভিডিওটি শেষ পর্যন্ত দেখার পর কেমন লেগেছে অবশ্যই কমেন্টে জানাবে যদি ভালো লেগে থাকে লাইক এবং শেয়ার করে দেবে আর সায়েন্স কামার চ্যানেলে তোমরা যদি নতুন হয়ে থাকো তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখবে ধন্যবাদ